Bonjour et bienvenue sur la chaîne GeekTech. Avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas à vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vous propose un autre moyen rentable pour diffuser l'image et l'audio de votre caméra sur un moniteur secondaire. Laissez-moi vous présenter le Shimbol Zolink ZO1000. Il s'agit d'un émetteur audio et vidéo entièrement sans fil pour les caméras prenant en charge HDMI ou sortie SDI. Donc, dans la boîte, vous obtenez les deux, un émetteur et un récepteur et ils ont l'air identiques à l'exception de l'information mentionnée sur chacun, c'est-à-dire émetteur et récepteur. Les deux unités peuvent être alimentées à l'aide de piles MPF. La durée de vie de la batterie dépend de la qualité des batteries, mais vous pouvez également alimenter les deux unités via un câble USB mais il est plus pratique d'utiliser les batteries NPF comme déjà mentionné. Ils prennent en charge l'importation et la sortie SDI HDMI et c'est jusqu'à une résolution de 1080p et 60 images par seconde ce qui le rend parfait pour les situations de diffusion partageant des images avec le réalisateur ou un client dans une situation de tournage ou même en tirant la mise au point le fabricant dit qu'il peut transmettre à la fois l'audio et la vidéo jusqu'à 600 pieds de ligne de mire. Cela fonctionne sur un système de 5.8 GHz et vous pouvez surveiller la force du signal des deux écrans sur chaque unité. Il y a une latence allant jusqu'à 80 millisecondes et cela est indiqué dans le manuel afin qu'il ne vous cache pas que tous les systèmes sans fil ont un degré de latence. Donc ce n'est rien de nouveau et même les systèmes sans fil les plus chers ont jusqu'à 80 millisecondes de latence. Une chose que j'aime vraiment et qui pourrait être différent avec le Zolink ZO. L'émetteur est capable de se connecter à votre téléphone ou tablette via l'application Shimbol. Vous pouvez utiliser le téléphone comme moniteur secondaire, mais également avec un récepteur, vous pouvez vérifier les éléments tels que la mise au point et l'exposition. Vous pouvez également enregistrer des vidéos et prendre des photos et de les stocker directement dans la mémoire interne de votre téléphone, mais également la possibilité d'utiliser l'application pour diffuser tous vos séquences directement sur Internet. Mais malheureusement, l'application n'est disponible que pour Apple, donc iOS. Malheureusement, si vous utilisez Android et que vous voulez réellement utiliser l'application, alors ce n'est pas le produit qui vous convient. À ne pas oublier que vous obtenez aussi un câble USB-C à l'intérieur de la boîte il aurait été préférable d'avoir un support afin que vous puissiez les monter directement sur votre appareil photo ou votre cage. Mais vous avez un filetage d'un quart de pouce pour le montage et ce n'est pas cher de les avoir, sauf si vous avez plusieurs comme moi. Donc si on considère que vous êtes un utilisateur Apple iOS ou que vous n'êtes pas dérangé par l'utilisation d'une application, ce sont une excellente alternative bon marché et rentable qui coûte environ 300 160 dollars. Et voilà tout pour cette revue. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin d'appuyer sur le bouton j'aime et sur le bouton d'abonnement pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao.